Ikasiyam ng Nobyembre, Sabado, ang kapistahan ng pagtatalaga ng Basilika ni San Juan de Letran sa Roma. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo at umahon pa Jerusalem si Yesus. Natagpuan niya sa patio ng templo ang mga nagtitinda ng mga baka, mga tupa at mga kalapati at ang mga nakaupong tagapalit ng pera. Kaya gumawa si Yesus ng panghagupit mula sa mga lubid at ipinagtabuyan ang lahat mula sa templo, pati ang mga tupa at mga baka, at isinabog ang pera ng mga tagapalit sa pagtataob ng mga mesa. At sinabi niya sa mga nagtitinda ng mga kalapati, Alisin ninyo ang mga ito! Huwag na ninyong gawing bahay kalakalan ang bahay ng aking ama! Naalaala, ng kanyang mga alagad na nasusulat. Naglalagablab sa akin ang malasakit sa iyong bahay. Sumagot ang mga Hudyo, Anong tanda ang may pakikita mo sa amin? Ano ang magagawa mo? Sinagot sila ni Yesus. Gibain ninyo ang templong ito at ibabangon ko ito sa tatlong araw. Sinabi naman ng mga Hudyo, Apat na put-anim na taon nang itinatayo ang templong ito at ibabangon mo sa loob lamang ng tatlong araw. Ngunit ang templo ng kanyang katawan ang tinutukoy ni Yesus. Nang bumangon siya mula sa mga patay, naalaala ng kanyang mga alagad ang sinabi niyang ito. Kaya naniwala sila sa kasulatan at sa salitang sinabi ni Yesus. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pagsasadiwa, huwag na ninyong gawing bahay kalakalan ang bahay ng aking ama. Ang Lateran Basilica sa Roma ang tinatawag na ina ng lahat ng simbahan dahil naging tahanan ito ng pangasiwaan ng ubispo ng Roma na sering mismong Santo Papa. Sa paggunita ng dedikasyon ng basilikang ito, sinasariwa din natin ang kahalagahan ng mga gusaling sambahan ng mga Kristiyano. Banal ang mga lugar dalangin ng ito dahil dito nakikiisa ang bayan ng Diyos kay Kristo para maging daan ng pagkakaisa ng langit at lupa, lalo na at idinaraos ang opisyal na panalangin ng iglesia, ang mga sakramento at liturhiya. Kung paano nakiisa si Jesus sa templo ng Jerusalem, ang bawat katoliko ay inaanyayahang isabuhay ang pakikiisa kay Jesus na isinasagisag ng basilika at ng lahat ng simbahan sa gitna ng takbo ng buhay sa bawat komunidad. Kung paano nilinis ni Jesus ang templo para maging tanda ng dalisay na tagpuan ng Diyos sa tao, inaanyayahan din ang bawat binyagan para maging tunay na templo sa banal na espiritu. Pagsasagawa, tayo ang mga batong buhay ng iglesia at si Yesu Kristo ang panulukang bato. Paano ka nakikisa bilang iglesia at presensya ng Diyos sa ating panahon?